ഹേ ഗൈസ് ഞാൻ എന്നെ ആദ്യമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്താം എൻ്റെ പേര് ഗിരി എന്നാണ് ഒരു ഓട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിനീയറാണ് കൂടാതെ നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ ഒരു വണ്ടി ഭ്രാന്തൻ കൂടെയാണ് പിന്നെ ട്രാവൽ വ്ളോഗുകളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിഷയം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വണ്ടി വളരെ ലോങ് കാലയളവിലും ഷോർട്ടിലും ഷോർട്ട് പീരീഡിലും നമ്മൾ പാർക്ക് ചെയ്ത് നിർത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു കാലയളവിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെയിനായിട്ട് വണ്ടി വാഷ് ചെയ്ത് നല്ല വൃത്തിയാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നല്ലപോലെ വണ്ടി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം കുറച്ച് വാക്സ് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടി തുരുമ്പിക്കാതിരിക്കും രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റീരിയർ എപ്പോഴും വണ്ടിയുടെ ഇൻറ്റീരിയർ നല്ല നീറ്റായിട്ടിരിക്കണം കൂടുതൽ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളോ അതുപോലുള്ള മറ്റുള്ള സാധനങ്ങൾ എപ്പോഴും വണ്ടിക്കകത്ത് ഇടാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ കേസ് മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ബാറ്ററിയാണ് മെയിൻ ഒരു സംഭവം ബാറ്ററിയാണ് ഞാൻ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ നാൾ ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കാമില്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സോ റിലേറ്റീവ്സ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മൂന്നാല് ദിവസം മൂന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നല്ലതാണ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ ഈ ടെർമിനൽ മാത്രം അഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ടേക്കുക ഇല്ല ലോങ് ടൈമിലേക്കാണ് ഇടാമെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ രണ്ട് ടെർമിനലും അഴിച്ച് മാറ്റിയിടണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ബാറ്ററി ഒന്ന് ബൾച്ചായിട്ട് ബാറ്ററി മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിലെ ഒന്ന് ഡാമേജ് ആക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇവിടെ ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എയർ ഫിൽറ്റർ എയർ ഫിൽറ്റർ കേസിൽ എപ്പോഴും ഇൻടേക്ക് വരുന്ന ഈ ഒരു പോർഷൻ ഇതിനകത്തുകൂടെ എന്തെങ്കിലും പാറ്റയോ പല്ലിയോ ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കയറാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ലോങ് ടൈമായിട്ട് നിർത്തിയിടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ഇൻടേക്ക് ഇളക്കിയിട്ട് ഇവിടെ ഈ പോർഷനിൽ ഒന്ന് എന്തെങ്കിലും തുണിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കോ വല്ലതും വെച്ചിട്ട് ഇത് ഈ ഒന്ന് അടച്ച് കെട്ടി വെച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പാറ്റയോ പല്ലിയോ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അകത്ത് പോകാതിരിക്കും ഓക്കെ അഞ്ചാമത്തെ പോയിൻ്റ് അഞ്ചാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ വൈപ്പറിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ളതാണ് ചില ലോങ് ടേം പാർക്ക് ചെയ്ത് വരികയാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഈ വൈപ്പറിൻ്റെ ഈ ഒരു റബ്ബർ ഡാമേജ് ആകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പൊക്കി ഒരു ഈ റബ്ബർ ഗ്ലാസ്സെ തൊടാതുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ഈ ലെവലിൽ നിൽക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ഗ്ലാസ് വൈപ്പർ പൊക്കി വെക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അടുത്ത പോയിൻ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും വണ്ടി റീസർക്കുലേഷൻ മോഡിൽ എ സി ഇടുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ സാധാരണ വണ്ടികളിൽ നമ്മൾ കാണാറുള്ള ലിവറാണ് അപ്പം മറ്റുള്ള വണ്ടികളിൽ ഈ ഒരു മാർക്ക് കണ്ടോ ഇത് റീസർക്കുലേഷൻ മോഡിൽ ഇടുന്നതാണ് നല്ലത് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റീസർക്കുലേഷൻ ഈ വെൻറ്റ് എ സിയുടെ വെൻറ്റ് വെടിയിലേക്കുള്ളത് ഓപ്പൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുവഴി നമ്മുടെ എൻജിൻ റൂമിൽ എലി കയറിയിട്ട് ആ എ സി ബ്ലോവർ വഴി നമ്മുടെ ക്യാബിനിലകത്തേക്ക് കിടക്കാനുള്ള ചാൻസ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അടച്ചിടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു വഴി അടയ്ക്കാൻ പറ്റും എലി അകത്തേക്ക് വരുന്നത് തടയാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതുപോലെ മാനുവൽ വണ്ടികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഗിയർ ന്യൂട്രൽ പൊസിഷനിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കൂടാതെ എപ്പോഴും ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് റിലീസിങ് കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് ടയറിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് വെച്ച് അതിന് എന്തെങ്കിലും കല്ലോ കട്ട വെച്ച് നമുക്ക് വെക്കാൻ പറ്റും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മഴയല്ലേ അതുപോലുള്ള ക്ലൈമറ്റിൽ എപ്പോഴും അന്തരീക്ഷത്തിൽ എപ്പോഴും മോയ്സ്ചർ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ബ്രേക്ക് പാഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് ഡിസ്കിനകത്ത് ഇടയ്ക്ക് തുരുമ്പുണ്ടായിട്ട് ജാമാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് റിലീസ് ചെയ്ത് വെക്കാം പിന്നെ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് പെട്രോൾ വണ്ടിക്കകത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഫുൾ അടിക്കണോ ഇല്ല എം ടി ആക്ക് കീർത്തണോ എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം എപ്പോഴും വണ്ടിക്കകത്ത് ഫുൾ ടാങ്ക് പെട്രോൾ അടിച്ചിടുന്നതാണ് നല്ലതെന്നാണ് എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറച്ച് പെട്രോൾ അടിച്ചിടുമ്പോൾ അത് ഈ പെട്രോളിനുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് എയറുമായിട്ട് സമ്പർക്കത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതൊരു വാർണീഷ് പോലെയാവും
പിന്നെ കുറച്ച് ദിവസത്തേക്കേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ നിർത്തുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആരെങ്കിലും റിലേറ്റീവ്സോ ഫ്രണ്ട്സോ അതുപോലെ പറഞ്ഞിട്ട് വണ്ടി ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്തിരുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പോർഷൻ ഈ ഒരു പോർഷൻ വരുന്ന ടയർ ഫ്ലാറ്റ് ആകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ടയർ ഡാമേജ് ആവും അതുകൊണ്ടുള്ള പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറച്ച് നാൾ നിർത്തുമ്പോൾ ഏർ കുറയും അപ്പോൾ ഫ്ലാറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി ഓട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ജർക്കിംഗ് പോലെ നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് ഫ്ലാറ്റ് ടയർ കണ്ടീഷനിലേക്ക് പോവും ടയർ ഡാമേജ് ആയി പോവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കഴിവതും ടയർ ഏറെ കുറച്ച് കൂട്ടി അടിച്ചിടുക ഇല്ല നിങ്ങൾ ലോങ് ടേം ആണ് പാർക്ക് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടി ഇത് ഇതുപോലെയുള്ള ജാക്സ് നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡ് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ മേടിക്കാൻ കിട്ടുന്നതാണ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വല്ല നോർമൽ ജാക്കോ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വല്ല ഫോളോ ബ്രിക്സ് അല്ല തടിക്കട്ട വെച്ചിട്ട് നാല് ടയറും ഒരുപോലെ പൊങ്ങി നിൽക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ടയർ നിലത്ത് മുട്ടാത്ത രീതിയിൽ നാല് പൊങ്ങി നിൽക്കത്തക്ക രീതിയിൽ വണ്ടി പൊക്കി നിർത്തുന്നത് നന്നായിരിക്കും അത് ലോങ് ടേം പാർക്കിങ്ങിലാണെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ടയർ ഡാമേജ് ആകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ സൈലൻസറാണ് ഇപ്പം വളരെയധികം നാൾ നമ്മൾ വണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു തുണിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കോ എടുത്തിട്ട് സൈലൻസർ അത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കെട്ടി അടച്ചു വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് വെച്ചാൽ അവൻ്റെ പാറ്റ് വല്ലയോ അതുപോലെയുള്ള ഒന്നും അകത്ത് കയറി ബ്ലോക്ക് ആകാതിരിക്കും അതിപ്പോൾ രണ്ട് സൈലൻസർ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ രണ്ടും മൂടി വെക്കണം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് തൊട്ട് ബാക്കി വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് പറഞ്ഞു ഇനിയും പറയാനുള്ള ഒരു മെയിൻ കാര്യമാണ് വണ്ടി കവർ ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് കഴിവതും കോട്ടൺ കൊണ്ടുള്ള കവറുകൾ ഒഴിവാക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ചില അന്തരീക്ഷ മോയ്സ്ചർ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അത് ഈ കോട്ടൺ തുണിയിലേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് പെയിൻറ്റ് തുരുമ്പ് പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന ടാർപോളിൻ കൊണ്ടുള്ള കവറുകൾ അതും അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്ന നല്ലത് കുറച്ച് റബ് ചെയ്ത് റബ്ബ് ആകും റബ്ബ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഈ പെയിൻറ്റിന് മുകളിലുള്ള ക്ലിയർ ഡാമേജ് ആക്കാനുള്ള ചാൻസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കമ്പനികളിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന പോലത്തെ ക്ലോത്ത് ഉണ്ടല്ലോ അതൊരു നല്ലൊരു കവർ മേടിക്കുക വണ്ടി കവർ ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനകത്ത് മോയ്സ്ചർ തങ്ങി നിൽക്കത്തില്ല വണ്ടിയുടെ പെയിൻറ്റിൽ തുരുമ്പടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ് ഗേൾസ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഇത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം അടുത്ത ദിവസം മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം